வள்ளி திருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிருகசீரிடம் அந்த வள்ளிக்கிழங்கு இவற்றிலே மகாசக்தி இருக்கிறது ஆக பெண்கள் இந்த ஞானத்தின் தன்மையிலே இருக்கும் பொழுது ஆண் உலக சக்தியாக அண்டத்தை பிண்டத்தை காண்பதிலே இருக்கிறார் ஆனால் பெண் என்பவள் இந்த வாழை சக்தியாக மின்னல் சக்தியாக லேசர் ஒளி படைத்த தன்மையாக ஆமை கடலுக்குள்ளே இருந்தாலும் முட்டையின் மீது மனதை வைத்து குஞ்சுகளை பொறிப்பதைப் போல பல்வேறு தீட்சைகளை வழங்கக்கூடிய நயன தீட்சை பரிசு தீட்சை பார்வை தீட்சை முத்த தீட்சை சப்த தீட்சை என்ற நிலையிலே பல்வேறு தீட்சைகளை வழங்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறார் என்பதை எல்லாம் அனுபவபூர்வமாக கண்டறிந்துள்ளோம் எமக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் இருந்து பெண் குழந்தைகள் உடைய குடும்பம் அந்த குடும்பத்திலே கலைவாணியின் அருள் நிறைந்த குடும்பமாக இருந்தது அவர்கள் இல்லத்திலே அந்த இரண்டு குழந்தைகள் வாங்கிய பரிசு பொருட்கள் என்ற பரிசு பொருட்களை வைப்பதற்கு கூட தனியாக ஒரு பெரிய வீரவழி வாங்க வேண்டிய எல்லாம் இருந்தது அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆரோக்கிய குறைவு ஏற்பட்ட பொழுது அந்த தாயார் சூரியனின் பெயரமைந்த நிலை உள்ளவள் அந்த பெண்ணுக்கு ஞான முத்தமிட சொல்லி நெற்றியிலே முத்தமிட சொன்னோம் அது மிகப்பெரிய மாறுதல்களை அந்த குழந்தைக்கு தந்தது என்பது ஏறத்தால ஒரு ஐந்தாறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த சத்தியமான ஒரு உண்மையாகும் அந்த ஞான முத்தத்தை ஒரு பெண் வழங்கும் பொழுது கீழ்வதிலும் மேலுதலும் சந்திக்க நிலையிலே அந்த நரசிம்ம சக்தி உள்ளே சென்று வியாதி என்ற மிருக சக்தியை எல்லாம் முருக சக்தியாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் அங்கே விளைகிறது ஆதி காலத்திலே வள்ளி திருமணம் நாடகம் போடுவார்கள் அந்த வள்ளி திருமணத்திலே வரக்கூடிய ஒரு பாடல் பெண்களின் மகா சக்தியை விளக்குவதாக உள்ளது ஒரு பத்து தின ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ஒரு நாடக கலைஞர் என்னை பார்க்க வந்தார் மதுரையை சேர்ந்தவர் அவர் அந்த பாடலை தினசரி நாம் படித்தாலும் சரி அல்லது அதன் பொருளை குடித்தாலும் சரி இல்லை அந்த பாடலை பாடி நீங்களே முருகனாக மாறி வள்ளியை அந்த மகா சக்தியை நீங்கள் நினைத்தாலும் சரி இந்த ஆற்றலெல்லாம் நாம் அனைவரும் பெற முடியும் என்ற தன்மையிலே இல்லை பல சூட்சும பொருள்கள் இருக்கின்றன நம் முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையிலே வளர்ந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையெல்லாம் இதிலே புரிய வரும் காயாத கானகத்தை நின்றுலாவும் நற்காரிகையே என்று அந்த பாடல் துவங்கும் அதிலே வருகின்ற ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கான விளக்கம் இங்கே புதைந்திருக்கிறது நிறைந்திருக்கிறது இவையெல்லாம் ஆழ்நிலையிலே சிந்திக்கப்பட வேண்டிய உண்மைகள் என்ற நிலையிலே ஈஸ்வர மகர்ஷியின் திரு உள்ளபடி இதை பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறேன் மேதமான் புள்ளி மேவாத மடமான் சாயாத கொம்பிரண்டு இருந்தாலும் சாயாத கொம்பிரண்டு இருந்தாலும் புல் மேவாத புள்ளிமான் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அதன் பாடல் வரும் இதே பாடல் சென்னிமலையிலே ஒரு சுச்சும பாடலாக பொருள் தெரியாத பாடலாக வருகிறது சென்னிமலை வேலருக்கு கொம்பி ரெண்டு உண்டு ஆட்டுக்கு கால் இல்லை யானைக்கு கொம்பில்லை கண்ணி கூற வள்ளிக்கும் இந்நிலையே பாட்டுக்குள் ஆராய்ந்து பார் என்று வரும் இரு கொம்புகளுக்கு இடையே ஆ என்ற சக்தி இருக்கிறது அகில சக்தியாக இருக்கிறது அந்த சக்தியாக இருக்கிறது இந்த வள்ளி மான் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அவள் ஒரு மான் சக்தியாக இருக்கிறாள் மான் வெளியாக இருக்கிறாள் இந்த மானின் கஸ்தூரி வாசனை வருகிறது இந்த மானின் கொம்புகள் சக்தி வாய்ந்தவை வீட்டிலே வைத்திருந்தால் விசப்பூச்சிகள் விசநிலைகள் நாம் இங்கே வராமல் காக்கின்ற தன்மை வருகிறது ஒரு வகையை மான்கள் 
இந்த நாக உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய புட்டின் நீ மேலே நின்று கொண்டுதான் தங்கள் கூட்டத்தை மேய்க்கின்ற நிலைகளாக இருக்கும் சர்ப்பங்கள் அந்த மானை தீண்டுவதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை விஷத்தை அமைதமாக்கக்கூடிய முழுமை சக்தி இந்த மான் தேகம் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட மானியின் கண்ணமைப்பில் தான் மன்னர்கள் சாதாரணமாக அமைத்தார்கள் என்றெல்லாம் சென்றைய ஒளிபரப்பிலே சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே சாயாத கொம்பி ரெண்டு என்று சொல்லக்கூடிய நிலை ஒரு மிருகம் இன்னொரு மிருகத்தை சந்திக்கின்ற நிலையிலே எந்த மிருகம் தன் விழியை இமைத்து விடுகிறதோ அது தோற்றதாக ஆகிவிடும் இதைத்தான் சொன்னார்கள் பெண்ணின் கடைக்கண் பார்வை பட்டுவிட்டால் உலகத்தையே நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்றெல்லாம் பல்வேறு கவிதைகள் வருகின்றன ஆவதும் பின்னாலே அழிவதும் பின்னாலே அண்டம்மா முனிவரெல்லாம் அடங்கினார்கள் பெண்ணுக்குள்ளே என்றெல்லாம் சொல்லி வைத்தார்கள் ஆக பெண் இந்த அண்ட சக்தி அகிலே சக்தி என்று சொல்ல முடியவில்லை அவள் ஆகாய கங்கையிலிருந்து படைக்கப்பட்டார் இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பல சக்திகளையும் இந்த பெண்கள் அடைய முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாகத்தான் அவை ஒரு அவைக்கு செல்கிறாள் அங்கே இருக்க புலவர்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நான் அதை தெரிந்தவன் இது தெரிந்தவன் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது அவை சொல்கிறார் தேன் திருவநிலை உள்ளது மேலிருந்து கீழ் நோக்கி பாயும் ஆனால் தேன் குற்றிலே அந்த தேன் உலகுவதில்லை தூக்கணாங்குரி கூடும் கீழ்முகமாக வாசல் வைத்து தான் இருக்கிறது அந்த தூக்கணாங்குரி கூடின் அமைப்பும் தேன் குற்றின் நிலையும் தான் ஒரு பெண் பிறப்பிடுக்கின்ற நிலையில் அங்கே வருகிறது இந்த தேன் மிளகு என்ற தன்மையைத்தான் திருமண மகர்ஷி திருமதத்தில் பல பாடல்களை சொல்லியிருந்தாலும் அதன் தொகுப்புறையாக வகுப்புறை நடத்துகின்ற நிலையிலே எத்தனை விதமான சக்கரங்களை சொல்லியிருந்தாலும் தேன் மிளிகையிலே வைக்காவிட்டால் அது பிரயோஜனப்படாது என்று சொல்கிறான் ஆக வீட்டிலே நீங்கள் எத்தனை பூஜாரிகளை வைத்தாலும் சரி எத்தனை லட்சக்கணக்கில் அதை வாங்கியிருந்தாலும் சரி எவ்வளவோ கொட்டி கொடுத்து ஏமாந்திருந்தாலும் சரி இந்த தேன் மிளிகையின் மீது ஆகியவை வைக்கப்பட்டால் அந்த விக்கிரகம் பேசாது அது முழுமையான நிலையிலே செயல்படாது என்பதெல்லாம் அணுகு ரீதியாக நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை கோவையைச் சேர்ந்த நமது குழுவின் நிலையிலே புத்தரி மதத்தை பரப்பிய மன்னரின் பெயர் கொண்ட அவர் நினைவு பொழுது எனக்கு வருகிறது ஆக இந்த சாயாத கொம்பிரண்டு என்று சொல்வது பெண்களின் விழிகளை சொல்கிறார் அந்த விழிகளின் பார்வை மற்றவனை ஈர்க்கின்ற தன்மையாக தனக்குள்ளே சேர்க்கின்ற தன்மையாகத்தான் இருக்குமே தவிர மற்றவர்களுக்குள் உச்சிகின்ற தன்மையாக அது அங்கே செயல்படாத நிலை அங்கே இருக்கிறது ஆக ஒரு பார்வை வெளிப்படும் பொழுது இடப்பக்க சுழற்சியாகத்தான் வெளிப்பட முடியும் ஆனால் உங்களை அந்த இடப்பக்க சுழற்சியிலே வளப்பக்க சுழற்சியும் இணைந்த தன்மையாக பெண்களின் கண்கள் இருக்கின்றன அது ஓர பார்வை என்ற தன்மையிலே வருகிறது இந்த ஓரம் என்ற சொல் கொம்பு என்றால் ஓரம் என்று பொருள் ஆக பெண்களுக்கு அந்த ஓர பார்வை கடைக்கண் பார்வை இருக்கிறது இதைத்தான் கடைக்காண்டம் என்ற நிலையாகவும் கொள்கின்ற கண் என்று சொல்கின்ற நிலையாகவும் கொங்கண மகரிசி அவதரித்து ஏழுமலையான் ஆலயத்தின் நிலையிலே ஐக்கியம் உண்டு உள்ளார் ஆக திருமணமான ஒரு பெண் மங்கள தாகியை கழுத்திலே அணிந்து கொள்கிறாள் அவள் தந்தையாலும் தன் கணவனின் தந்தையாலும் அளிக்கப்பட்ட இரண்டு துளையிட்ட தங்க குண்டுகளை சேர்த்து கோர்த்து கொள்கிறாள் அவளுக்கு முன் அவளது கணவன் இறக்க நேர்ந்தால் தன் சாலி சரட்டி சரட்டில் இருக்கும் பவுன் குண்டுகளை இறந்த தன் கணவனின் வாயில் வைக்கிறாள் இவ்வாறு செய்வதால் தன் கணவன் பாவங்கள் என்று விடுதலை பெறுவான் என்ற நம்பிக்கை அவளிடம் விதிக்கப்படுகிறது இன்றும் சில மாநிலங்களிலே முக்கியமாக கர்நாடகாவிலே ஒரு குழந்தையை இறந்து பிறந்தால் அந்த குழந்தையின் மூக்கிலும் காதிலும் தங்க வலயத்தால் துளையிடுகிறார்கள் இவ்வாறு துளையிடுவதன் மூலம் அந்த குழந்தை மீண்டும் பிரிக்கின்ற குழந்தைகளை மரணமடையாமல் பாதுகாக்கும் என்ற நிலையில் அந்த செயல்பாடு இருக்கிறது ஆக மூக்குக்கும் பிறப்பிற்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்ற உண்மை இவ்வாறு நமக்கு தெரிய வருகிறது இறந்த குழந்தைகள் மீண்டும் பிறப்புக்காக அதே தாயின் கற்பப்பையை தேடி வரும் 
மீண்டும் பழையபடி இறக்கும் என்ற உண்மையும் நாம் இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது வீர சிவாஜி வாழ்ந்த மராத்திய மாநிலத்திலே சுமங்கலியான ஒரு பெண்ணின் குழந்தை இறந்து விட்டால் இறந்து விட்டது என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அது விளையாட போயிருக்கிறது என்று சொல்கின்ற பழக்கம் இருக்கிறது கற்காரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் இறந்த குழந்தையின் தொடை முகம் உடல் ஆகிய பகுதிகளில் கண்ணுக்கு தீட்டும் அஞ்சன மையினால் குறியிட்டு அந்த அங்க அடையாளங்களை கொண்டு இறந்த குழந்தையின் மறுபிறப்பினை இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறார்கள் எனவே தான் தங்கத்தை கழுவிய தண்ணீரை கண்ணியமைகள் துடிக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரை முகம் கழுவி அருந்துகிறார்கள் வெளிப்பு தட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய வலிப்பு நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு நெற்றியிலே பழுக்க காட்சிய தங்க துண்டினால் சூடு கொடுகிறார்கள் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் தங்கத்தை நினைத்த தண்ணீரை தங்கத்தை கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை ஆர வைத்து கூட தாய்க்கு அருந்த குடிக்கிறார்கள் குழந்தை பெற்றை எளிமையாக பெறுவதற்கும் தங்கத்தை இந்த தங்க தண்ணீரை தாய் அருந்துகிறாள் நோயிற்றுவர்களின் நாக்கை சுத்தப்படுத்துவதற்கு தங்கத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்வதை விட தங்கத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு நாய்த்தொலை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் நினைத்து பார்த்தால் அம்மை போன்ற நோயால் பாதிக்கப்படும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு அந்த தங்கச்சங்கிலியை அணிவிக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்து நாம் செய்தால் மெய்ஞானத்தை நாம் சந்திக்க முடியும் இதைத்தான் தங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய தங்க வளையத்தின் மீது உயிரி பற்றி ஏற்றும் பொழுது அந்த உயிரிபம் மகா சக்தி பெற்றதாக மாறுகிறது இந்த சுவன சக்தி எவ்வாறெல்லாம் இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்ற உண்மைகளெல்லாம் ஒரு அறிவு விழுகின்ற இடத்துல இருக்கின்ற மண் எறும்பு புட்டில் இருக்கின்ற மண் பாம்பு புட்டிலே இருக்கக்கூடிய மண் இவற்றெல்லாம் இந்த சுவன சக்தி நிறைந்து இருக்கிறது இந்த சுவன சக்தியை ஆகிய மண்ணிலே ஒரு பீடத்தை அமைக்க வேண்டும் ஒரு இடத்தில் நான் சென்ற பொழுது ஒரு அம்மன் விக்கிரகம் இருந்தது அது மிகப்பெரிய தாக்கும் சக்தியாக அதிக ஆற்றலுடன் இருந்தது பிறகு அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்த பொழுது ஒரு சில இடங்களில் பச்சரிசிக்குள்ளே அதை வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த விக்கிரகம் என்னிடம் பேசியது என்னை அகற்றி விடாதே நான் இங்கே இருக்கப் போகிறேன் என்னை பச்சரிசிக்கள் வைத்து கட்டிப்பிடித்து விடாதே என்று அந்த அம்மன் அந்த தெய்வ சக்தி பேசியது பிறகு உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டேன் என் ரத்தம் வேண்டும் என்று கேட்டு விடுகிறது என்று பயந்தேன் என் உயிரை கேட்டுவிடும் என்று நான் பயப்படவில்லை எனக்கு செம்மன் நாள் பீடம் அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஆனாலும் கூட காவிக்கல் என்ற நிலையை செய்து அந்த காவிக்கல்லால் பீடம் அமைத்து அந்த அம்மன் சிலையை வைக்க முடியும் செய்து அந்த அம்மனும் சார்ந்தப்பட்ட சார்ந்தம் அடையப்பட்டால் நானும் அந்த ஒரு சிக்கலமான தர்ம சங்கடமான நிலையிலிருந்து மீண்டு வந்தேன்